Magandang araw! Isa na namang bagong araw para mag-aral ng aralin sa mathematics. Ating tatalakayin sa araw na ito ay ang pagtatansya ng kabuuan na may tatlo hanggang apat na digit. Ang pagtatansya ay isang pamamaraan upang madaling mabilang ang dami ng bagay, pera at iba pa. Sa nakalipas na aralin, natutunan mo ang pagtatansya. Ngayon, ipagpatuloy mo muli ang pagtuklas sa pagtatansya. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makapagtansya ng kabuuan o SAM. Halimbawa ng pagkuha ng tinansyang kabuuan o estimated SAM. Pagmasdan ang paraan ng pagkuha ng tinansyang kabuuan o estimated sum. 486 plus 312 equals 798. Atin itong i-round off sa pinakamalapit na place value. 500 plus 300 equals 800. Three hundred forty-five plus six hundred seventy-nine equals one thousand twenty-four. Atin itong i-round off sa pinakamalapit na place value. Three hundred plus seven hundred equals one thousand. Six thousand four hundred forty-six plus two thousand five hundred sixty-seven equals nine thousand thirteen. Atin itong i-round off sa pinakamalapit na place value. Six thousand plus three thousand equals nine thousand. May napansin ka ba sa tinansyang kabuuan? Mas malapit ba ito sa eksaktong sagot? Ano ang unang ginagawa sa pagkuha ng tinansyang kabuuan? Sa pagtatansya ng kabuuang bilang na may tatlo hanggang apat na digit, Kinakailangan na i-round off ito sa pinakamalapit na place value. Pagkatapos nito ay gawin ang pagsasama-sama o addition upang makuha ang tinansyang kabuuan. Maaaring mababa o mataas ang tinansyang sagot sa eksaktong sagot. Halimbawa, Five hundred seventy-eight plus four hundred ninety-six equals one thousand seventy-four. Atin itong i-round off sa pinakamalapit na place value. Ang five hundred seventy-eight ay magiging six hundred. Ang four hundred ninety-six ay magiging five hundred. Six hundred plus five hundred equals one thousand one hundred. 1,100 ang kabuoang tinansyang bilang. Two thousand one hundred eighty-three plus five thousand seventy-nine equals seven thousand two hundred sixty-two. Atin itong i-round off sa pinakamalapit na place value. Ang two thousand one hundred eighty-three ay magiging two thousand. Ang 5,079 ay magiging 5,000. 2,000 plus 5,000 equals 7,000. 7,000 ang kabuoang tinansyang bilang. One thousand eight hundred ninety-one plus two thousand nine hundred forty-seven equals four thousand eight hundred thirty-eight. 
atin itong i-round off sa pinakamalapit na place value. 1,891 ay magiging 2,000. Ang 2,947 ay magiging 3,000. 2,000 plus 3,000 equals 5,000. 5,000 ang kabuang tinansyang bilang. Three thousand one hundred fifty-four plus two thousand eight hundred seventy-six equals six thousand thirty. Atin itong i-round off sa pinakamalapit na place value. Ang three thousand one hundred fifty-four ay magiging three thousand. Ang two thousand eight hundred seventy-six ay magiging three thousand. Three thousand plus three thousand equals six thousand. 6,000 ang kabuang tinansyang bilang. One thousand one hundred forty plus three thousand one hundred twenty-one equals four thousand two hundred sixty-one. Atin itong i-round off sa pinakamalapit na place value. Ang one thousand one hundred forty ay magiging one thousand. Ang 3,121 ay magiging 3,000. 1,000 plus 3,000 equals 4,000. 4,000 ang kabuoang tinansyang bilang. 10,000 natin. Sa pagtatansya ng kabuoang bilang na may tatlo hanggang apat na digit, i-round off ito sa pinakamalapit na place value upang makuha ang tinansyang sagot. Maaaring mababa o mataas ang tinansyang sagot sa eksaktong sagot. Halinat, tayo ay magsanay. Panuto Tansyahin ang inyong sagot at ibigay ang eksaktong sagot. Two thousand six hundred fifty-four plus three thousand six hundred fifty-one. I. Nakuha nyo ba ang tamang sagot? Three thousand two hundred one plus six thousand four hundred twelve. I. Nakuha nyo ba ang tamang sagot? Four thousand three hundred forty-two plus three thousand four hundred twenty-two. I. Nakuha nyo ba ang tamang sagot? 4,000 Muli na namang natapos ang isang aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at makikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng Mathematics, paalam!